Bien, alors dans cet exercice, nous allons déplier les UV. On va faire le dépliage des UV d'une tête. Cette tête, je l'ai trouvée sur, chez Turbo Squid. Et elle s'appelle Female and New. Point OBJ. Donc, voilà. La tête. Je vais taper sur 3 au pavé numérique. Et on voit la... On voit cette belle tête. Alors, on va afficher l'UV Texture Editor. Et donc on voit que cette tête se déplie plutôt bien. On voit aussi qu'on a les dents qui sont à côté. Plus facile pour faire rayer le parquet. Alors, notre dépliage. On voit donc là ce qui est actif, c'est les faces. En couleur donc avec cette icône ça nous permet de voir les chevauchements de face c'est à dire que là ce qui est bon est en bleu ce qui où il y a des chevauchements c'est violet et rouge donc comme on a deux oreilles on va faire deux méthodes différentes pour les oreilles clic droit uv on sélectionne les points UV de l'oreille et un petit peu autour de l'oreille. On va chercher cet outil, Smooth UV Tool, et on va déplier et relax. Et donc voilà l'oreille dépliée qui va pouvoir rester dans le dépliage final. Mais si pour une autre raison, pour, pour, pour une raison quelconque, on a besoin de d'un dépliage un petit peu plus fin et de pouvoir texturer plus avec plus de détails cette oreille. On peut on va découper l'oreille et la sortir du euh, dépliage global donc là on fait clic mage clic ou mage double clic ça peut sélectionner des arêtes Si le logiciel ne se repère pas, il faut faire mage clic. Allez. Voilà. Oups. Et ben là, apparemment, il s'est bien repéré. Hein. Mais, donc là, je voulais pas faire ça. Mais, on pourrait. Donc contrôle et à la souris, je sélectionne la partie que je veux désélectionner. Voilà mon oreille qui est sélectionnée. Dans mon UV Texture Editor, je fais image, clic droit à la souris, euh, cut UVs. Là je veux bien découper mon oreille. Je change d'outil. Je prends cet outil, cet outil. En sélectionnant un point, je sélectionne tout l'objet. Donc, voilà mon oreille que je vais déplier. Et 
et que je vais déplacer ici. Ça, je vais le mettre là. Et ça, euh, ben non, c'est fait. Ouais. Et je vais faire un petit petite mise à l'échelle avec l'outil scale et là je déplace on va changer d'outil donc voilà pour ça on a ça c'est fait on a d'autres endroits où on a besoin de faire des dépliages Vous voyez que je que je sélectionne d'une manière assez large unfold et relax unfold et relax donc voilà le nez et il y a encore la bouche Tac. Unfold. Relax. Donc on pourrait, là je ne vais pas le faire, mais vous voyez que si besoin, mais ça ça doit être l'intérieur de la bouche, donc voilà, donc c'est moins grave hein, à texturer, il y aurait moins de détails, mais bon, voilà, on pourrait éventuellement continuer à déplier un petit peu pour avoir plus d'espace pour texturer. Là, il y a un petit défaut. Donc. Alors, on va essayer de voir. Ouais. Et ça correspond à... Ça correspond à... Ça correspond à... Ah ouais, on se demande pourquoi c'est ouvert. Donc, j'ai sélectionné les arêtes. Mage, clic droit. Move and see. Tac. Alors, bien. Et ben voilà la tête qui a été découpée. Donc là, ça s'est bien, bien passé. Mais si ça se passe moins, moins bien, il ne faut pas hésiter à faire les découpages dont vous avez besoin. On pourrait faire. Ah, vous voyez qu'on fait pas. Ah oui, c'est normal. Ça fait pas le tour. Mais on pourrait. Donc souvent, ce qu'il arrive, c'est ça. C'est qu'on est, qu est obligé de faire cette, de marquer ce découpage-là. Pour avoir ça. Là, on l'a eu automatiquement. Ça peut arriver. Donc là, on n'a pas eu besoin de le faire, mais ça peut arriver. Donc voilà notre découpage, cette partie-là étant l'intérieur de la bouche. Ça, c'est l'intérieur de la bouche. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'intérieur de la bouche. Voilà. Donc là, on voit bien les dents et les gencives, parce qu'elles sont à côté. Donc là, hop, on ne s'occupe pas de ça pour l'instant. Donc voilà. Et donc dans la deuxième partie, on va voir les dents et les gencives et tout ça.